amores, bienvenidos a un nuevo despertar. Qué rico tenerlos ahí, ahí cerquita en la cámara o los que se están conectando a esta hora del día por YouTube o por Facebook. Qué rico que me pudieras escribir. Me gustaría saber tus impresiones del programa, qué dudas tienes, qué temas quisiera que tratáramos en este programa. De manera que mil y mil bendiciones para todos. Y hoy... Quiero desearte el mejor de los días, ¿sí? Así como suena, entusiasmo, alegría, felicidad. Yo quisiera que en esta hora del día y durante todo el día estuvieras feliz, contento, que de verdad disfrutaras de lo que haces, que ese trabajo, la familia, tu estudio sea de inmensa alegría y satisfacción para ti a esta hora del día. Y quiero arrancar con un refrán, ¿sí? de esos refranes que uno va escuchando interesantes y que le pueden ayudar a uno a sentirse mejor y a tener fuerzas y ganas y energía de salir adelante. El miedo se vence atreviéndose. Así como suena, hoy te quiero invitar para que te atrevas. ¿Y para que te atrevas a qué? Uno, a ser feliz. Tú necesitas ser feliz, yo necesito ser feliz. Por eso fuera tristeza. Pero también te quiero invitar para que te atrevas a ser mejor que ayer. Sí, mejor que ayer. Que puedas corregir tus errores, que puedas corregir tu vocabulario, que puedas corregir tu manera de ser, ese mal genio, ese carácter. Sí, hoy es el día para ello. Pero también te quiero invitar para que te atrevas a amar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, atrévete, atrévete. Hoy te invito de verdad desde este momento para que la metas toda, 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 como si fuera el primero y como si fuera el último. Y en este sentido entonces allí que estás haciendo tu cafecito, tu arepita, tu quesito y que estás conectado con Televid, te quiero invitar a orar. A poner en manos del Señor este momento, este día, para que de verdad hoy seamos bendecidos por el Señor. Y entonces eh, vamos a orar en silencio. Te invito a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Allí donde estás, ciérralos. Trata de conectarte con Dios. Trata de sentir a ese Dios que te ama, que te quiere, a ese Dios que hace tanto por ti, que hace tanto por mí. Que sea este un momento para parar. A veces corremos demasiado, a veces vivimos en unos aceleres, a veces no nos da tiempo. Escucha en este momento los pájaros, ese sonido, el agua, escucha esa música de fondo y simplemente deja que el Señor fluya, fluya dentro de ti. con esta alegría, con este entusiasmo para este nuevo día, para este nuevo despertar. Te invito entonces para que pensemos en un tema o más que un tema, en una experiencia de todo ser humano que lastimosamente se convierte en el peor de los obstáculos. Y me estoy refiriendo a una experiencia fea, humana pero fea. Escucha bien, atención. El miedo, sí, así como suena, el miedo. Y entonces más adelante lo trataremos, más adelante ahondaremos en este tema y entonces sigue conectado con este nuevo despertar. Señor Dios Todopoderoso, Gracias te doy por este nuevo día, ya que con este nuevo día tengo la oportunidad de acercarme más a ti y de servirte mejor que ayer. 
Gracias te doy por mi familia, mis amigos y por todas las cosas que ya has puesto enfrente de mí para mi bien. Santifica, Señor, por medio de tu Santo Espíritu cada paso que yo dé, para que a través de ellos demuestra de tu gloria y poder a los que encuentre por el camino. Bendice, Señor Jesucristo, mis labios, para que den testimonio de tu misericordia y amor. Unge, Señor Jesucristo, mis manos con el perfume de tu santa obediencia a la ley, para que éstas bendigan mi labor. Abre mis ojos para que vean tu esplendor y así poder tenerte como luz que dé claridad a todas las decisiones que hoy tome. Que por tu gracia mi corazón se regocije de tal manera que todo el universo sepa que soy tu siervo y así humildemente servir como instrumento de tu divina paz. Te entrego mi corazón, mis pensamientos y todo mi ser para que los transformes a tu imagen y así poder yo ser más como tú por el bien de tu pueblo y para la gloria de tu santo nombre. Te pedimos esto en el santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Te entrego mi corazón para que tú Señor lo transformes. Qué bonita oración, qué rico repetirla nuevamente, repítela allí. Te entrego mi corazón para que tú, Señor, lo transformes. ¿Y qué tendría que transformar hoy el Señor en ti, en mí, en tu familia, en tus amigos? El miedo. El miedo necesita ser transformado. El miedo necesita un tratamiento especial. Porque, como te lo dije al inicio, es el peor obstáculo para que tú seas feliz. Por eso entonces quisiera iluminar este momento tan bonito, este regalo de Dios tan grande de un nuevo despertar con su palabra. Como dice el canto en la liturgia, tu palabra me da vida. Atento, escucha, conectado, no te vayas a distraer. Vamos a escuchar este texto bíblico bellísimo del de profeta Isaías en el capítulo 41, verso 10. Dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortalezco, te auxilio, te sostengo con mi diestra victor victoriosa. Mis amores, estas afirmaciones del Señor tienen que ser para nosotros hoy de verdad motivantes, nos tienen que motivar en esta hora del día, no tristezas, no angustias, no desesperos, no malas decisiones, mira el Señor lo que nos dice, no temas porque yo estoy contigo, tú no estás solo, tú no estás sola, a mí me dicen todos los días, padre es que el Señor me abandonó, es que el Señor me dejó, es que el Señor se olvidó de mí, no, el Señor no se ha olvidado de ti, quizás tú te has olvidado del Señor. No temas porque el Señor está contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. No temas, no te angusties, serena tu corazón, serena tu mente, serena tu vida. Pídele al Señor a esta hora del día con fe, que te ayude a serenarte. Vivimos en un mundo acelerado, complejo. No nos alcanza el tiempo. Padre, no hay tiempo. Padre, no tengo tiempo. Pero en este momento quiero que saques el tiempo. Y una vez más, hagamos el ejercicio espiritual. Ese ejercicio bonito de ir a nosotros mismos y conectarnos con la oración y responder a esta pregunta, ¿cuáles son tus miedos? ¿O a qué le tienes miedo? Sé que tengo que cambiar muchas cosas en mi vida, pero sé también que con oración constante podré lograrlo, porque tú eres Dios que nunca nos deja solos 
eres infinitamente bueno, mi Jesús. La vida sin ti no es vida. Hoy quiero pedirte solo una cosa, mi buen Dios, que las personas que amo tengan un bonito día y sientan tu amor en su corazón, porque cada vez que uno trata de salir adelante por nuestros propios medios, es imposible. Ya lo intenté hacerlo yo a mi manera, y solo de una cosa me di cuenta, que sin ti, sin ti, Señor, nada soy. Veo el sol asomarse en mi ventana y sé que es tu mirada que viene a ver cómo siento el aire tocar mi rostro. Y sé que eres tú, Señor, que vienes a saludarme. Sin ti, Señor, nada soy. Así de sencillo, sin el Señor nada somos. Y quisiera retomar la pregunta, ¿a qué le tienes miedo? ¿Cuáles son tus miedos? Y quisiera compartir contigo a esta hora del día eh, algunas situaciones que nos producen miedo. Por ejemplo, miedo a la frustración. Nadie quiere sentirse frustrado. A todos nos da miedo sentirnos frustrados. Pero también nos da mucho miedo que nos rechacen, que no nos acepten. Pienso en los jóvenes, pienso en los adolescentes, pienso en el bullying, en ese bullying que hacen en la institución educativa. En el fondo es un miedo a que, a que me rechacen, a que no me acepten tal y como soy. Yo te quiero invitar en este momento para que te aceptes como eres, tal y como eres. Eres un regalo de Dios, eso no tiene cambio. Disfruta de ese regalo, pero también miedo a descubrir quién eres. Sí, nos da miedo saber quiénes somos. Nos da miedo ir a lo más profundo de nosotros y entender que sí, que sí tenemos demasiados errores. Y eso nos da miedo, eso nos paniquea. Los pelados de hoy dicen, padre me paniqué. Bueno, nos paniquea saber quiénes somos. Pero también nos da miedo hacer las cosas mal, equivocarnos. Y lo más triste es que después de eso, culpa. Nos damos duro, nos damos duro y no nos perdonamos a nosotros mismos. Quisiera entonces invitarte para que de verdad pongas en manos del Señor ese miedo. Esos miedos, esas situaciones que te quitan paz, que te quitan libertad que no te dejan ser lo que de verdad debe ser. Padre, ¿y qué debo de ser? Pues un hombre exitoso, una persona feliz, una persona llena del amor de Dios. Eso tienes que ser tú. Tú viniste a este mundo a eso, a ser feliz. Y el miedo no nos permite ser felices. Por eso pidámosle al Señor hoy que aleje de nosotros cualquier miedo. Que aleje de nosotros esa situación maluca, incómoda que vamos sintiendo dentro y que lastimosamente no nos permite seguir adelante. ¡Atrévete! A eso te invito, atrévete. Sí, atrévete. Atrévete a ser mejor, atrévete a ser feliz, atrévete a soñar. Sí, a soñar. Necesitamos que sigas soñando, necesitamos que sigas eh, teniendo en tu corazón y en tu mente metas, anhelos, sueños y obviamente quisiera traer aquí a este final de un nuevo despertar a la hermana Glenda que dice ¿por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿qué tal si le decimos al miedo fuera? sí, dilo allí, fuera, fuera miedo no te quiero más, te quiero regalar la bendición eh, mil y mil bendiciones en este nuevo despertar, que el Señor se derrame en gracias y bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los quiero mucho a todos.